தமிழ் தேசியம் குறித்து பேசுகிறோம் என்கிற பெயரில் திராவிடம் குறித்து பல்வேறு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி வருகிற சூழலில் எது திராவிடம் என்பதையும் மக்களுக்கு நாம் உணர்த்த கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் தமிழ் தேசியத்தின் எதிரி ஹிந்தி தேசியமாகத்தான் இருக்க முடியுமே தவிர அது மலையாள தேசியமாகவோ தெலுங்கு தேசியமாகவோ இருக்க முடியாது தமிழ் தேசியத்தின் எதிரி தெலுங்கு தேசியம் என்று பேசினால் அது திசை திருப்புகிற முயற்சி சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்யலாம் என்பது திராவிடம் சாதி மறுப்பு கூடாது ஆணவ கொலை செய்ய வேண்டும் என்பது சனாதனம் ஆனால் இன்னும் இந்த மண்ணில் ஆணவ கொலைகளை தடுப்பதற்கு சட்டம் கொண்டு வர முடியவில்லை மாநில அரசுகளாலும் முடியவில்லை இந்திய ஒன்றிய அரசாலும் முடியவில்லை உச்ச நீதிமன்றத்தில் முப்பதோ முப்பத்தைந்தோ அதில் முப்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூணு பேர் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் பிராமணர்கள் எஃப்சி ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ஓபிசியில் ஒன்னோ ரெண்டோ எஸ்சியில் ஒருத்தர் இல்லை இப்போ பாட்டாளி மக்கள் கட்சி போன்ற அரசியல் இயக்கங்கள் யாருக்கு எதிராக போராட வேண்டும் எதற்கு எதிராக போராட வேண்டும் மக்களை யாருக்கு எதிராக திருப்ப வேண்டும் இதையெல்லாம் விட்டு விட்டு திருமாவளவன் கொடியேற்றினால் விடாதீர்கள் போய் அடித்து அதை பிடுங்கி எறியுங்கள் கொடியை கிழித்தறியுங்கள் என்று சொல்லுகிற நிலை இருக்கிறது இதுதான் சனாதனத்தின் வெற்றி ஓபிசியை எஸ்சிக்கு எதிராக திருப்பி விட்டிருக்கிறார்கள் ஓபிசி எஃப்சிக்கு எதிராக திரும்ப வேண்டும் என்பதுதான் பெரியாரின் போராட்டம் இன்றைக்கு சனாதனம் குறித்த உரையாடல் குழப்ப நிலையில் நடந்தால் கூட நடக்கிறது மிக மிக மகிழ்ச்சி ஒரு குழப்பத்திற்கு பிறகுதானே தெளிவு வரும் ஒரு திறந்த வெளி விவாதம் நடப்பதுதான் மகிழ்ச்சி கூப்பிடுறான் வாங்க விவாதத்துக்கு ஆனால் யாரும் வரமாட்டான் ஆர் பி வி எஸ் மணியன் அந்த பேர் சுப்பிரமணியன் எவ்வளோ குழப்பம் பாருங்கள் ஆர் பி வி எஸ் மணியன் ஆர் பக்த வச்சல சுப்பிரமணியன் நான் பேர் பக்த வச்சலுக்கு பி வி போட்டுறான் சுப்பிரமணியன் எஸ் மணியன் போவான் அவன் ஒரு உண்மையை சொல்லியிருக்கிறான் தான் என்ன சொல்லியிருக்கிறான்னா சனாதன தர்மத்தை தான் வந்து எங்கள் பிராமணர்கள் இவ்வளோ காலம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இந்துன்னு சொல்லிக்க மாட்டான் அவனை இந்துன்னு சொல்ல வைக்கிறதுக்கே நாங்கள் எண்பது வருஷம் போராட வேண்டியிருந்துச்சு இப்போ அந்த இந்துங்கிற சொல்லும் இந்துத்துவங்கிற சொல்லும் எவ்வளோ பெரிய பாதுகாப்பு கேடயமாக அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை அவர்களே ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் தருகிறார்கள் தமிழனுக்கு நிலம் இருக்குது மலையாளிக்கு நிலம் இருக்குது கன்னடனுக்கு நிலம் இருக்குது மராத்திக்கு நிலம் இருக்குது தெலுங்குக்கு நிலம் இருக்குது சமஸ்கிருதம் பேசுகிற உனக்கு எங்கே நிலம் இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு ஒரு பகுதி சொல்ல முடியுமா அவன் என்ன பண்ணுறான் நீ இந்து நானும் இந்துன்னு சொல்லி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே பாரத்துன்னு சொல்லி அவர்களுக்கான தேசமாக அதை மாற்ற பார்க்கிறார்கள் த ஹோல் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலே மீண்டும் தேர்தல் வரும் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வரும் பிரதமர் மோடி தான் பிரதமர் ஆவார் அப்போது இந்த நாட்டின் பெயர் இந்தியா என்று இருக்காது இந்து ராஷ்டிரமாகிவிடும் இந்த நாட்டின் தலைநகரம் டெல்லியாக இருக்காது வாரணாசி என்கிற காசியாகத்தான் இருக்கும் இந்த தேசத்தின் தேசிய கொடி இப்போது நீங்கள் பார்க்கிற தம்ம சக்கரம் உள்ள தேசிய கொடியாக இருக்காது ஸ்வஸ்திக் பொறிக்கப்பட்ட காவிக்குடியாக இருக்கும் முக்கியமாக அண்டர்லைன் செய்ய வேண்டிய ஒன்று இங்கே இந்து முஸ்லீம்களும் கிறித்தவர்களும் வாழலாம் தொழில் செய்யலாம் ஓட்டு போட முடியாது திராவிடர் விடுதலை கழகம் இன்றைய சூழலுக்கு ஏற்ப மக்களிடத்திலே இருக்கிற குழப்ப நிலையை உணர்ந்து மக்களுக்கு ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கிற பொறுப்புணர்வோடு எது திராவிடம் எது சனாதனம் என்கிற கேள்வியை எழுப்புகிற அதன் மூலம் விடையை வழங்குகிற தெளிவை ஏற்படுத்துகிற நிகழ்வுகளாக ஆயிரம் திருமுனை கூட்டங்களை நடத்துவது என்று முடிவெடுத்து இன்றைக்கு நாடு முழுவதும் நடத்தி கொண்டிருப்பது மிகுந்த நம்பிக்கையை தருகிறது திராவிடர் விடுதலை கழகத்தின் இந்த நிலைப்பாட்டை இந்த அளப்பரிய பணியை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் நான் எஞ்சார பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் இப்போது திராவிடம் என்பது குறித்தும் பலர் குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள் தமிழ் தேசியம் குறித்து பேசுகிறோம் என்கிற பெயரில் திராவிடம் குறித்து பல்வேறு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி வருகிற சூழலில் எது திராவிடம் என்பதையும் மக்களுக்கு நாம் உணர்த்த கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் சனாதனம் குறித்து இப்போது பலரும் பேசிக்கொண்டிருக்கிற நிலையில் பெரியார் பார்வையில் திராவிட இயக்க பார்வையில் 
தமிழர் பார்வையில் சனாதனம் எது என்பதையும் நாம் விளக்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் ஆகவேதான் திராவிடர் விடுதலை கழகம் இந்த களத்தை அமைத்திருக்கிறது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்று உரையாற்றக்கூடிய ஒரு அரிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக திராவிடர் விடுதலை கழகத்திற்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை குறித்தாக்குகிறேன் திராவிடம் என்கிற இந்த சொல்லை கருத்தியல் பார்வையில் புரிந்து கொள்வது ஒரு வகை மொழி இனம் சார்ந்த பார்வையில் புரிந்து கொள்வது இன்னொன்று நிலப்பரப்பு அடிப்படையிலே புரிந்து கொள்வது மூன்றாவது மூன்று கோணங்களில் திராவிடம் என்கிற சொல்லை பார்க்க முடியும் கருத்தியலாக பார்த்தால் ஆரியத்திற்கு எதிரான கருத்தியல் திராவிடம் அல்லது பார்ப்பனியத்திற்கு எதிரான கருத்தியல் திராவிடம் அல்லது இந்துத்துவத்திற்கு எதிரான கருத்தியல் திராவிடம் அல்லது இன்றைய மொழியில் சொல்லப்போனால் சனாதனத்திற்கு எதிரான கருத்தியல் திராவிடம் இது கருத்தியல் பார்வையில் திராவிடத்தை புரிந்து கொள்வது மொழி இனம் என்று பார்க்கிற போது திராவிட மொழிகள் பேசுகிறவர்கள் திராவிடர்கள் திராவிட மொழி குடும்பம் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் துளு ஆகவே இந்த மொழிகளை பேசக்கூடியவர்கள் திராவிடர்கள் எனவே தமிழர்களும் திராவிடர்கள் என்று மொழி அடிப்படையிலே இன அடிப்படையிலே திராவிடம் என்கிற சொல்லை புரிந்து கொள்வது இரண்டாவது வகை அப்படியும் புரிந்து கொள்ளலாம் அதைத் தொடர்ந்து திராவிட நிலப்பரப்பு ஒரு டெரிட்டரி டிரவிடியன் டெரிட்டரி வட இந்தியா என்பது திராவிட மண் இல்லை தென்னிந்தியா என்பது தான் திராவிட நிலப்பரப்பு அவர்கள் தக்ஷிண பாரத் என்று சொல்லுகிறார்களே அந்த தக்ஷிண பாரத் தென்னிந்தியா திராவிட மொழிகள் பேசுகிற மாநிலங்கள் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா இந்த மாநிலங்கள் தான் திராவிட மொழிகளை பேசுகிற பெரும் தேசிய இனங்களை கொண்ட மாநிலங்கள் இவை அனைத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்து பார்த்தால் இதை திராவிட நிலம் திராவிட ஸ்தான் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் ஆகவே திராவிடம் என்கிற சொல்லை நிலப்பரப்போடு பொருத்தி பார்ப்பது ஒன்று மொழி இனத்தோடு பொருத்தி பார்ப்பது ஒன்று கருத்தியலோடு பொருத்தி பார்ப்பது ஒன்று அடிப்படையிலே மொழி இனம் கருத்தி மொழி இனம் நிலப்பரப்பு என்பதை விட கருத்தியலாக பொருத்தி பார்ப்பதுதான் சரி திராவிடம் என்பதை ஒரு ஐடியாலஜி என்கிற அடிப்படையில் கருத்தியல் என்கிற அடிப்படையில் புரிந்து கொள்வதுதான் சரி அப்படி பார்த்தால் இந்தியா முழுவதும் திராவிட கருத்தியல் உண்டு மொழி இனம் என்று பார்த்தால் தென்னிந்தியாவோடு சுருங்கிவிடும் தென்னிந்திய நிலப்பரப்போடு மட்டுமே அது சுருங்கிவிடும் ஆனால் இந்தியாவிலே இரண்டு கோட்பாடுகள் உண்டு அல்லது கருத்தியல்கள் உண்டு ஒன்று ஆரியம் இன்னொன்று திராவிடம் ஆரியம் என்பதுதான் பெரியாரால் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட பார்ப்பனியம் என்பதாகும் பார்ப்பனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது பார்ப்பனர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது பார்ப்பனர்களே உருவாக்கி கொண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிற கோட்பாடு ஆகவே அதுதான் பார்ப்பனியம் அந்த ஆரியம் பார்ப்பனியம் ஒரு மரபினத்திற்கு மரபினத்திற்கு சொந்தமானது மரபினம் ஆங்கிலத்திலே ரேஷியல் குரூப் அது தேசிய இனம் அல்ல ஆரியம் என்பது ஒரு மரபினம் அதற்கு நேர் எதிரான மரபினம் இந்தியாவிலே இருந்தது அதுதான் நாகர் இனம் அதுதான் திராவிட இனம் 
இன்றைக்கு தமிழர்களாக அறியப்படுகிற இனம் இவர்கள் இந்த மண்ணின் பூர்வீக குடிகள் ஆரிய கலப்பில்லாதவர்கள் பிராமணர் அல்லாதவர்கள் ஆகவே இவர்களுக்கான கருத்தியல் திராவிடம் என்றும் இவர்களுக்கு எதிரான கருத்தியல் ஆரியம் என்றும் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது ஆரியர்கள் ஒரு மரபினம் திராவிடர்கள் ஒரு மரபினம் இந்த மரபிடத்திற்குள்ளே மொழி அடிப்படையில் தேசிய இனம் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது திராவிடம் என்பதை ஒரு மரபினமாக புரிந்து கொண்டால் தமிழர் என்பதை ஒரு தேசிய இனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே திராவிட தேசிய இனம் கிடையாது திராவிட தேசம் கிடையாது இல்லாத திராவிட தேசியத்தை பலர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் திராவிடர் கழகமோ விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியோ திராவிட தேசம் திராவிட தேசியம் என்று எங்கும் பேசவில்லை அப்படி ஒரு தேசமும் இல்லை அப்படி ஒரு தேசியமும் இல்லை அப்படி ஒரு தேசிய இனமும் இல்லை திராவிடம் என்பது ஒரு கருத்தியல் அது ஒரு ஐடியாலஜி அதைத்தான் இன்றைக்கு நாம் பெரியாரியம் என்கிறோம் பெரியாரியம் சமத்துவத்திற்கானது திராவிடம் சமத்துவத்திற்கானது பெரியாரியம் சமூக நீதிக்கானது திராவிடம் சமூக நீதிக்கானது பெரியாரியம் சுதந்திரத்திற்கானது சகோதரத்துவத்திற்கானது திராவிடம் சுதந்திரத்திற்கானது சகோதரத்துவத்திற்கானது பெரியாரியம் என்பது வேறொன்றுமில்லை அதுதான் அம்பேத்கரியம் ஆக அம்பேத்கரியம் பெரியாரியம் இவையெல்லாம் வேறொன்றுமில்லை திராவிடம் இதை கருத்தியலாக புரிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இதன் நுட்பத்தை இது வெறும் மொழி இனத்தோடு மட்டுமே பொருத்தி பார்த்தால் தமிழ்த் தேசியத்தின் எதிரி தெலுங்கு தேசியம் என்று சொல்லுகிற திசை திருப்புகிற மடைமாற்றம் தான் இங்கே நிகழும் ஆரியத்தின் எதிரி திராவிடம் என்றால் திராவிடத்தின் எதிரி ஆரியம் என்பதைப் போல தமிழ்த் தேசியத்தின் எதிரி இந்தி தேசியமாகத்தான் இருக்க முடியுமே தவிர இன்னொரு தேசியம் இருக்க முடியாது தமிழ்த் தேசியத்தின் எதிரி ஹிந்தி தேசியமாகத்தான் இருக்க முடியுமே தவிர அது மலையாள தேசியமாகவோ தெலுங்கு தேசியமாகவோ இருக்க முடியாது தமிழ்த் தேசியத்தின் எதிரி தெலுங்கு தேசியம் என்று பேசினால் அது திசை திருப்புகிற முயற்சி இங்கே ஹிந்தி தேசியம் என்னவாக இருக்கிறது என்றால் ஹிந்து தேசியமாக இருக்கிறது ஹிந்து நேஷனலிசம் இந்து நேஷனலிசம் என்பது என்னவாக இருக்கிறது என்றால் ஹிந்துத்துவா என்கிற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது அதுதான் வீர சாவர்கருடைய கோட்பாடு கோல்வாக்கருடைய சிந்தனை ஆகவே தமிழ்த் தேசியம் பேசக்கூடியவர்கள் ஹிந்தி தேசியத்தை எதிரியாக பார்த்தால் இந்துத்துவாவை எதிரியாக பார்க்க நேரும் பார்க்க வேண்டும் இந்துத்துவா முன்மொழியக்கூடிய சாவர்கர் அரசியலை கோல்வாக்கர் அரசியலை எதிர்த்து பேச வேண்டும் ஆனால் அப்படி இங்கே யாரும் பேசுவதில்லை அவர்கள் பெரியாரை எதிர்க்கக்கூடியவர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் ஆகவே திராவிடம் இங்கே திரிபுவாதத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு மக்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தப்படுகிற ஏற்படுத்துகிற ஒரு சூழல் உருவாகி இருக்கிறது ஆகவே முதலில் திராவிடம் எது என்பதை இன்றைக்கு திராவிடர் கழகம் ஊர் ஊராக திருமுனை கூட்டங்களை போட்டு உணர்த்தி வருவது என்பது காலத்திற்கான ஒரு தேவை மிகவும் பொருத்து பொருத்தப்பாடுடைய ஒன்றாக இது அமைந்திருக்கிறது சனாதனம் சனாதனத்தை பற்றி அந்த சொல்லுக்கான பொருளை எல்லோரும் சொல்லுகிறார்கள் அந்த கோட்பாடு இது என்று யாரும் சொல்லுவதில்லை சனாதனம் என்கிற சொல் தமிழ் உச்சரிப்புக்காக சனாதனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சமற்கிருதத்திலே சனாதனா என்பதுதான் இம் என்ற உச்சரிப்பு கிடையாது பாரத் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாம் தமிழ் உச்சரிப்புக்கு பாரதம் என்று சொல்லுகிறோம் அவர்கள் யாரும் பாரதம் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் 
வட இந்தியக்காரர்கள் பாரத் மாதா கி ஜே என்று தான் சொல்லுவார்கள் சனாதனா சனாதன் ஆங்கிலத்திலே சனாதன் சமற்கிருதத்திலே சனாதனா தமிழ்படுத்தி உச்சரிப்புக்காக தமிழ்படுத்துகிற போது சனாதனம் இதை சமற்கிருதத்தை படித்து அவர்களே என்ன விளக்கம் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் சதாதனா என்பதுதான் சனாதனா என்று இலக்கண முறைப்படி மாறிவிட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த ரெண்டு சுழி நான் போட மாட்டாங்க சில இடங்களில் வெறும் தன்னகர நான் போடுவாங்க தானாவுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நா நன்றிக்கு போடுற நா போடுவாங்க நன்றிக்கு போடுற நா நம் அப்படிங்கிற இடத்துல போடுற நா போடுவாங்க சனாதனா சதாதனா என்பதுதான் சனாதனா என்று மாறியது சதாதனா என்றால் என்ன சதா என்றால் எப்போதும் சதாதனா என்றால் எப்போதும் மாறாத ஒன்று அழியாத ஒன்று நிலையான ஒன்று இது லிட்ரல் மீனிங் ஆஃப் த டேம் அந்த சொல்லுக்கான நேரடி பொருள் எது மாறாதது எது நிலையானது எதை அழிக்க முடியாது அந்த கோட்பாட்டை சொல்ல வேண்டும் அதை அவர்கள் சொல்லுவதில்லை அந்த கோட்பாடு தான் சனாதனத்தின் கண்டென்ட் அதனுடைய உள்ளீடு அது வெறும் பெயர் சனாதனம் என்பது அழியாத ஒன்று என்கிற பொருளை தருகிற ஒரு சொல் சனாதன கோட்பாடு என்ன சனாதன தர்மா தர்மம் அது இணைந்தாதான் அந்த கோட்பாடோடு வரும் சனாதனா என்பது அழியாதது தர்மா தர்ம் தர் தர்மம் தமிழுக்கு தர்மம் அவன் சமஸ்கிருதத்தில் தர்ம் அப்படிங்கிறான் தர்மா அப்படிங்கிறான் பாலி மொழியில் தம்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது அதே சொல்லுக்கு தான் தம்மா பாலி மொழியில் புத்தா நிகிஸ் தம்மா புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதிய நூலுக்கு பெயர் தம்மம் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம் தம்மா என்பது பாலி மொழி தர்மா என்பது சான்ஸ்கிரிட் இது தமிழில் என்ன பொருள்னா அறம் என்று பொருள் அவ்வளவுதான் அறம் தர்மங்கிறதும் தமிழ் சொல் இல்லை தம்மங்கிறதும் தமிழ் சொல் இல்லை அதுக்கு நேரடியான தமிழ் சொல் அறம் நல்லறம் இல்லறம் என்று சொல்லுகிறோமே அந்த அறம் தான் இப்ப சனாதன தர்மா என்றால் அழியாத ஒரு கோட்பாடு நிலையான ஒரு கோட்பாடு அந்த கோட்பாடு என்ன அதில் நான்கு வரையறைகள் இருக்கின்றன ஒன்று பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு உண்டு பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு என்கிற பாகுபாடு இது சனாதனம் இது அழியாது இரண்டாவது தீட்டுக் கொள்கை காணாமை அண்டாமை தீண்டாமை வர்ண அடிப்படையில் சாதி அடிப்படையில் ஆண் பெண் என்கிற பாலினத்தின் அடிப்படையில் தீட்டு உண்டு அந்த தீட்டு கொள்கை என்பது அழியாதது பாகுபாட்டின் அடிப்படையிலான தீட்டு தொட்டால் தீட்டு பார்த்தால் தீட்டு நெருங்கினால் தீட்டு தொட்டால் தீட்டு அன்டச்சபிலிட்டி பார்த்தால் தீட்டு அன்சியபிலிட்டி நெருங்கினால் தீட்டு அன் அப்ரோச்சபிலிட்டி இது திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்துக்கு உட்பட்ட இன்றைய நாகர்கோயில் உட்பட்ட பகுதியிலே நடைமுறையில் இருந்ததை நாம் வரலாற்று குறிப்புகளில் பார்க்கிறோம் அந்த திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தை ஆண்ட மன்னன் தான் பதவியேற்ற போதே எம் சாம்ராஜ்யத்தின் அரசமைப்பு சட்டம் மனு தர்மமே என்று பிரகடனம் செய்துவிட்டுத்தான் அதை நடைமுறைப்படுத்தினான் மனு தர்மம் தான் எங்களுக்கான கான்ஸ்டிடியூஷன் என்று சொல்லிவிட்டுத்தான் அவன் ஆட்சியையே நடத்தினான் தீட்டுக் கொள்கை பெண்களுக்கும் உண்டு நூறு சதவீதம் பெண்களுக்கு உண்டு பார்ப்பன பெண்மணிகளிலிருந்து சூத்திர பெண்மணிகள் வரையில் அவர்நாஸ் என்கிற தொல்குடிகளின் குடும்பத்தை சார்ந்த பெண்களும் அதிலே உண்டு இவங்கெல்லாம் சவர்னாஸ் இந்த நாலு வர்ணமும் அதற்குட்படாத அன்டச்சபிள்ஸ் அவங்கெல்லாம் அவர்னாஸ் வர்ணத்துக்கு உட்படாதவர்கள் அதிலே இருக்கிற பெண்கள் உட்பட ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில் சரிபாதியாக இருக்கிற பெண்கள் அனைவருமே மனு தர்மத்தின்படி சூத்திரர்கள் அதனால் பெண்களுக்கும் தீட்டு உண்டு 
பெண்களும் படிக்க கூடாது பெண்களுக்கும் சொத்துரிமை கிடையாது பெண்களுக்கும் கருத்துரிமை கிடையாது ஆகவே இந்த இரண்டாவது வரையறை சனாதன கோட்பாட்டின் இரண்டாவது அறை வரையறை தீட்டு கொள்கை தீட்டு என்பது மூன்றாவது குலத்தொழில் என்கிற பரம்பரை தொழில் மாறாது அந்தந்த வர்ணத்துக்கு அல்லது அந்தந்த சாதிக்குன்னு ஒரு தொழில் இருக்கிறது அந்த தொழில் அவரவர் தான் செய்யணும் அது மீறக்கூடாது மாறக்கூடாது நான்காவது மிக முக்கியமானது அகமன முறை வர்ணக்கலப்பு ஏற்படக்கூடாது சாதி கலப்பு ஏற்படக்கூடாது அதனால் அந்தந்த வர்ணத்திற்குள்ளேயே அல்லது அந்தந்த சாதிக்குள்ளேயே குளம் கோத்திரம் பார்த்து திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் வர்ணக்கலப்பும் ஏற்படக்கூடாது சாதி கலப்பும் ஏற்படக்கூடாது பிராமணர் என்பது வர்ணம் ஐயர் என்பது சாதி பிராமணர் என்பது வர்ணம் ஐயங்கார் என்பது சாதி பிராமணர் என்பது வர்ணம் நம்பூதிரி பாடு என்பது சாதி முக்கர்ஜி என்பது சாதி சித்பவன் என்பது சாதி பண்டிட் என்பது சாதி ராய் என்பது சாதி ராஜா ராம் மோகன் ராய் ராய் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் பிராமண வர்ணத்திற்குள்ளேயே சாதிகளும் உண்டு அந்த சாதிகளுக்கு இடையிலேயும் கலப்பு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது சாதி கலப்பு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது வர்ண கலப்பும் ஏற்படக்கூடாது பிராமணர் சத்திரியருக்கு இடையிலே கலப்பு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது சத்திரியர் வைசியருக்கு இடையிலே கலப்பு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது வைசியர் சூத்திரர்களுக்கு இடையிலே கலப்பு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது ஒரே வர்ணத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான சாதிகள் அந்த சாதிகளுக்கு இடையிலேயும் கலப்பு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது அதற்கு தீர்வு அகமன முறை எண்டோகாமஸ் எண்டோகமி சாதிக்குள் சாதி திருமணம் செய்யணும் மீறி செய்தால் படுகொலை செய்யலாம் அது மனு தர்மம் ஹானர் கில்லிங் கௌரவ கொலை இன்றைக்கு நாம் அழைக்கிற ஆணவ கொலைகள் காத்தவராயனை அப்படித்தான் கொன்றார்கள் மதுரை வீரனை அப்படித்தான் மாறுகை மாறுகால் வாங்கினார்கள் அவர்கள் சாதி விட்டு சாதி காதலித்து வர்ணம் விட்டு வர்ணம் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டதனால் படுகொலை செய்யப்பட்டவர்கள் இது கதையாடல்களிலே இருக்கிறது அது உண்மையோ பொய்யோ ஆனாலும் கதையாடல்களில் இருக்கிறது ஆகவே சனாதனம் என்றால் எது பரப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு என்னும் பாகுபாடு மாறாது சாதி அடிப்படையில் வர்ண அடிப்படையில் பாலினத்தின் அடிப்படையிலான தீட்டு மாறாது வர்ணத்திற்கு சாதிக்கான குலத்தொழில் மாறாது மாறக்கூடாது இனக்கலப்பு வர்ணக்கலப்பு சாதி கலப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு அகமன முறையை செய்ய வேண்டும் பின்பற்ற வேண்டும் இதுதான் தோழர்களே சனாதன தர்மம் இந்த நான்கும் ஒழிய வேண்டும் என்று போர்க்குரல் எழுப்பிய கருத்தியல் தான் திராவிடம் அதுதான் பெரியாரியம் பாகுபாடு கூடாது என்பதுதான் திராவிடம் பாகுபாடு உண்டு என்பது சனாதனம் தீட்டு இல்லை என்பது திராவிடம் தீட்டு உண்டு என்பது சனாதனம் குலத்தொழில் ஏதும் இல்லை அதை மீறலாம் என்பது திராவிடம் குலத்தொழில் உண்டு அதை மீறக்கூடாது என்பது சனாதனம் அகமன முறை தேவையில்லை சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்யலாம் என்பது திராவிடம் சாதி மறுப்பு கூடாது ஆணவ கொலை செய்ய வேண்டும் என்பது சனாதனம் இந்த சனாதன தர்மத்தை கிராமங்கள் தோறும் படிக்காத மக்களின் மூளைக்குள்ளே கொண்டு போய் திணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மண்ணில் இரண்டு காப்பியங்கள் உருவாயின ஒன்று மகாபாரதம் இன்னொன்று ராமாயணம் அதில் ரெண்டு முக்கியமான கிளை கதைகள் இருக்கின்றன குளத்தொழிலை மீறக்கூடாது என்பதற்கான கதைகள் 
ராமாயணத்திலே சம்புகன் வதை மகாபாரதத்திலே ஏகலைவன் கட்டை விரலை வெட்டிய கதை இரண்டுமே குலதர்மத்தை மீறியதற்காக தண்டிக்கப்பட்டவர்களின் கதை பள்ளிக்கூடம் பக்கம் எட்டி பார்க்காதவருடைய மூளையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ராமாயணம் மகாபாரதம் தருமன் பீமன் அர்ஜுனன் நகுலன் சகாதேவன் என்கிற பெயரை பள்ளிக்கூடம் போகாத பாமரர்களும் இன்றைக்கு உச்சரிக்கிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த கதை ஓரளவுக்காவது ஒரு ஓரிரு கிளை கதைகளையாவது சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பாமரர்களின் மூளைக்குள்ளே அவை திணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ராமாயண கதை தெரியாதவர்கள் யாரும் இல்லை என்கிற அளவுக்கு தெருக்கூத்துக்களின் மூலம் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன சம்புகன் ஒரு சூத்திரன் அவன் தவம் இருக்கிறான் இதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத ஒரு பார்ப்பனன் இறந்து போன தன்னுடைய மகனின் சடலத்தை தூக்கி கொண்டு ராமனிடத்திலே ஓடி போய் முறையிடுகிறான் ராமா உன்னுடைய ஆட்சியில் குலதர்மம் மீறப்படுகிறது குலதர்மம் மீறப்பட்டதனால் என் பிள்ளை செத்து போனான் என்று அவன் ஒரு புகாரை சொல்லுகிறான் என்ன விவரம் என்று கேட்கிற போது ஒரு சூத்திர பயல் தவம் இருக்கிறான் அதனால் தான் என் மகன் இறந்து போனான் என்று அவன் மொட்டைத்தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போடுகிறான் உடனே ராமன் என்கிற சத்திரியன் அவன் பிராமணன் அல்ல சத்திரியன் ராமன் என்கிற சத்திரியன் ஆத்திரப்பட்டு வாளை உருவிக்கொண்டு ஓடுகிறான் எங்கே அவன் தவம் இருக்கிறான் என்று தேடுகிறான் ஒரு வனத்திலே அவன் கிளையிலே கால்களை மாட்டி தலைகீழாக தொங்கி கொண்டு தவம் இருக்கிறான் அவனை பார்த்ததும் நீ யார் என்று கேட்க சம்புகன் என்று சொல்ல நீ எந்த குலத்தை சார்ந்தவன் என்று கேட்க நான் சூத்திரன் என்று அவன் சொல்ல அடுத்த நிமிடமே அடுத்த நொடியே அவன் தலையை கொய்து எரிகிறான் ராமன் ராமன் என்கிற சத்திரியன் நீ சூத்திரனாய் இருக்கிற உனக்கு தவம் இருக்க உரிமை இல்லை குலதர்மத்தை மீறிவிட்டாய் எனவே உனக்கு இந்த தண்டனை மரண தண்டனை என்று அந்த இடத்திலேயே எந்த விசாரணையும் நடத்தாமல் படுகொலை செய்கிறார் ராமன் குலதர்மத்தை மீறியதற்கு தண்டனை வழங்கினான் என்று சொல்லுகிற ஒரு காப்பியம் ராமாயணம் சம்புகன் வதை சனாதன தர்மம் எப்படி காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு இந்த கதை ஒரு சான்று ஏகலைவன் வனத்திலே திரிகிறவன் வேட்டையாடி பிழைக்கிறவன் அவனுக்கு வில்வித்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பேராவல் வில்வித்தை கற்றுத்தருகிற மிகப்பெரிய மகா குருவாக இருக்கிற துரோ துரோணாச்சாரியரிடம் அவன் சீடனாக மாணாக்கனாக சேர வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் பெரிய கனவு அது அவனுக்கு ஒரு முறை துரோணாச்சாரியாரை சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கிறது அர்ஜுனன் மூலம் அப்போது அவன் சொல்லுகிறான் எனக்கு நீங்கள் வில்வித்தை கற்றுத்தர வேண்டும் உங்களை நான் குருவாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னை நீங்கள் சீடனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னபோது துரோணாச்சாரியாருக்கு இவன் குளம் என்ன என்று கேட்டு தெரிந்ததும் ஆத்திரம் வருகிறது நீ ஒரு சூத்திரன் உனக்கு கற்றுத்தர முடியாது என்று சொல்லிவிடுகிறான் ஆனாலும் இவன் விடவில்லை அவனை தன்னுடைய மானசீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு வனத்திலே அவனை மனதிலே அவனே கற்பனை செய்து கொண்டு அல்லது ஒரு உருவத்தை செய்து வைத்து கொண்டு அவன் ஆணையிடுவதை போல கற்பனை செய்து கொண்டு இவன் வில்வித்தையை கற்றுக்கொண்டான் என்று அந்த கதை சொல்லுகிறது ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அர்ஜுனனோடு நேரடியாக நேருக்கு நேர் மோதக்கூடிய சூழல் வில்லுக்கு விஜயன் விஜயன் என்றால் அர்ஜுனன் அவனை வெல்ல யாரும் இல்லை துரோணாச்சாரி அப்படி அவனை வளர்த்து வைத்திருக்கிறான் அவனுடைய மாணாக்கர்கள் அனைவரையும் அழைத்து வில்வித்தை தேர்ச்சி பயிற்சி முடிந்தவுடன் ஒரு சே சோதனை வைக்கிறான் ஒரு மரத்தை முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்தி வரிசையாக நிறுத்தி ஒவ்வொரு மாணாக்கனையும் பார்த்து இது உனக்கு எதிரே என்ன தெரிகிறது மரம் தெரிகிறதா என்று கேட்கிறான் கிளை தெரிகிறதா என்று கேட்கிறான் 
இலை தெரிகிறதா என்று கேட்கிறான் இப்படி ஒவ்வொருவரிடம் கேட்கிற போது ஒவ்வொருவனும் ஒவ்வொரு பதிலை சொல்லுகிறார்கள் ஆமாம் மரம் தெரிகிறது என்கிறான் ஒருவன் ஆமாம் கிளை தெரிகிறது என்கிறான் ஒருவன் ஆமாம் இலை தெரிகிறது என்கிறான் ஒருவன் அர்ஜுனன் மட்டும் மரம் தெரிகிறதா என்றபோது இல்லை என்கிறான் கிளை தெரிகிறதா என்றபோது இல்லை என்கிறான் இலை தெரிகிறதா என்றபோது இல்லை என்கிறான் குருவி தெரிகிறதா என்று கேட்டபோது குருவியின் தலை தெரிகிறது என்கிறான் விடு அன்பை என்றவுடன் அவன் அம்பை விடுகிறான் குருவியின் தலை கீழே விழுந்து விடுகிறது பிரமாணாக்கரை விட இந்த மாணாக்கன் கெட்டிக்காரன் என்று சொல்லுவதற்காக இந்த கதை அர்ஜுனன் பார்வையில் இலக்கு மட்டும்தான் தெரிகிறது அந்த குருவியின் தலை மட்டும்தான் தெரிகிறது வேறு எதுவும் தெரியவில்லை அதனால் சரியாக குறியாக அம்பை எய்தி அந்த குருவியை வீழ்த்துகிறான் அப்படிப்பட்ட ஆற்றல் பெற்றவன் வில்லுக்கு விஜயன் என்கிற பெயர் பெற்ற அர்ஜுனன் அவனை மிக இலகுவாக வீழ்த்துகிறான் ஏகனைவன் இந்த தகவல் துரோணாச்சாரிக்கு கிடைக்கிறது துரோணாச்சாரி ஆத்திரத்தில் பொங்கி எழுகிறான் அர்ஜுனனை வீழ்த்தக்கூடிய அளவுக்கு இங்கே ஆற்றல் பெற்றவன் யார் அவனை அழைத்து வாருங்கள் இழுத்து வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறான் அழைத்து கொண்டு போனால் அவன் ஏகலைவனாக இருக்கிறான் ஏகலைவன் குருவின் முன்னால் மானசீக குருவின் முன்னால் மண்டியிட்டு தெண்டனிட்டு விழுந்து என்னை இப்போதாவது மாணாக்கனாக சேர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று கேட்கிறான் என்ன தட்சணை வேண்டும் சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறான் அப்போது துரோணாச்சாரி சொல்லுகிறான் உன்னை நான் மாணாக்கனாக சேர்த்து கொள்ள வேண்டுமானால் நீ ஒரு தட்சணை தர வேண்டும் என்ன தட்சணை குருவே என்று கேட்கிறான் இரண்டு கட்டை விரல்களையும் வெட்டித்தா என்று கேட்கிறான் ஏகலைவனின் இரண்டு கட்டை விரல்களும் வெட்டி எறியப்படுகின்றன நான்கு விரல்களை வைத்து அவன் வில்லை தூக்க முடியாது ஒரு சூத்திரன் வில்வித்தையை கற்றுக்கொண்டான் அது அநீதி மனு தர்மத்திற்கு எதிரானது சனாதன தர்மத்திற்கு எதிரானது குல தர்மத்திற்கு எதிரானது வர்ண தர்மத்திற்கு எதிரானது என்று அன்றைக்கு தண்டிக்கப்பட்டதாக இந்த ஏகலைவன் கதை சொல்லுகிறது ஆக மகாபாரதமும் குல தர்மத்தை மீறினால் தண்டனை என்கிறது ராமாயணமும் குல தர்மத்தை மீறினால் தண்டனை என்கிறது தோழர்களே இதுதான் சனாதன தர்மம் இப்படித்தான் இந்த சமூக கட்டமைப்பை இவ்வளவு காலம் பராமரித்து வந்திருக்கிறார்கள் எவ்வளவோ மாற்றங்களை நாம் கொண்டு வந்து விட்டோம் அண்ணன் அவர்கள் சொன்னதைப் போல எத்தனையோ பல சட்டங்களை ஆங்கிலேய ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் பால்ய விவாகம் குற்றம் அது ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது உடன்கட்டை ஏறுகிற சதி வழக்கம் குற்றம் அது ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது தீண்டாமை குற்றம் சட்டப்படி அது ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது அகமண முறை இன்னும் ஒழிக்கப்படவில்லை தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த சனாதன தர்மம் எங்கே உயிர் வாழ்கிறது என்றால் இந்த எண்டோகமி என்கிற அகமன முறைதான் சாதி கலப்பு வர்ணக்கலப்பு ஏற்பட்டால் ஆணவ கொலைகள் செய்ய வேண்டும் என்கிற இந்த உந்துதல் இங்கிருந்துதான் தொடங்குகிறது இதை சட்டப்படி குற்றம் என்று சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் ஆணவ கொலைகளை குற்றம் என்று சொல்ல முடியும் ஆனால் இன்னும் இந்த மண்ணில் ஆணவ கொலைகளை தடுப்பதற்கு சட்டம் கொண்டு வர முடியவில்லை மாநில அரசுகளாலும் முடியவில்லை இந்திய ஒன்றிய அரசாலும் முடியவில்லை வரதட்சணை ஒழிப்புக்கு சட்டம் கொண்டு வர முடிகிறது இன்றைக்கு உடன்கட்டை ஏறுவது என்பது என்கிற வழக்கமே இல்லை அது சட்டத்தால் தண்டிக்கப்படும் பால்ய விவாகம் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று பதினேழரை வயதாக இருந்தால் கூட போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்ய முடியும் பெண்ணுக்கு இன்னும் பதினெட்டு வயது நிறைவடையவில்லை பதினேழு முடிந்து இப்போதுதான் ஆறு மாதம் ஆகிறது என்று சொன்னால் கூட அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தால் திருமணம் செய்து வைக்கிற பெற்றோர் கைது செய்யப்படுவார்கள் திருமணம் செய்து கொண்ட ஆன்மகன் கைது செய்யப்படுவான் சனாதன தர்மத்தின் உயிர் முடிச்சு அகமன முறையிலே இருக்கிறது 
இவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் குறியாக இருக்கிறார்கள் கூலிப்படை வைத்தாவது கொலை செய்கிறார்கள் சங்கர் கொல்லப்பட்டான் இளவரசன் கொல்லப்பட்டான் அந்த காலத்தில் காத்தவராயன் கொல்லப்பட்டான் மதுரை வீரன் கொல்லப்பட்டான் சனாதன தர்மம் தான் இன்னும் நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது அக்ரஹாரம் தனியாகவே இருக்கிறது ஊர் தெரு தனியாக இருக்கிறது சேரி தனியாக இருக்கிறது சுடுகாடுகள் தனியாக இருக்கின்றன இன்னும் சனாதன தர்மமே அரசமைப்பு சட்டமாக இருக்கிறது மனுஸ்மிருதியே இன்னும் அரசமைப்பு சட்டமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது சமூக தளத்தில் பண்பாட்டு தளத்தில் தேர்தல் களத்தில் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் இயங்குகிறது பார்லிமெண்ட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஜன் நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய பகுதிகளில் ஒரு சின்ன பிளெக்சிபிள் ஒரு நெகிழ்வுத்தன்மை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட தளத்தில் மட்டும் அந்த மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது சோசியலி இல்லை கல்ச்சுரலி இல்லை பொலிட்டிக்கலி இருக்கிறது ஒரு சின்ன தளர்வு ஆனால் இன்றைக்கும் என்ன நிலை நம்முடைய துண்டறிக்கைகளை இங்கே அச்சிட்டு இருக்கிறார்கள் துண்டறிக்கையின் பின்பக்கத்தில் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அறுநூத்தி நாலு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளில் மொத்தம் இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹைகோர்ட்ஸ்லையும் உள்ள ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளில் மொத்தம் அறுநூத்தி நாலு பேர் அந்த அறுநூத்தி நாலு பேரில் நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ஓசி பிராமின் அண்ட் அதர் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் சொல்லப்போனால் பிராமணர்கள் தான் அதிகம் அறுநூத்தி நாலுல நானூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்தவர்கள் ஓபிசி பதினெட்டு பேர் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஒன்பது பேர் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் நானூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக இருக்கிறார்கள் அறுநூத்தி நாலுல உச்ச நீதிமன்றத்தில் முப்பது முப்பத்தைந்தோ அதில் முப்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூணு பேர் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் பிராமணர்கள் எஃப்சி ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ஓபிசியில் ஒன்னோ ரெண்டோ எஸ்சியில் ஒருத்தரும் இல்லை இப்போ ஒருத்தர் இருக்கார் நினைக்கிறேன் ஒரே ஒருவர் இருக்கார் கவாய் இருக்கிறார் ஆர் எஸ் கவாயுடைய பேரன் நினை மகன் நினைக்கிறேன் இது எப்படி நிகழ்கிறது நாம் எதை எதிர்த்து போராட வேண்டும் குறிப்பாக ஓபிசி அமைப்புகளை நடத்தக்கூடியவர்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி போன்ற அரசியல் இயக்கங்கள் யாருக்கு எதிராக போராட வேண்டும் எதற்கு எதிராக போராட வேண்டும் மக்களை யாருக்கு எதிராக திருப்ப வேண்டும் இதையெல்லாம் விட்டு விட்டு திருமாவளவன் கொடியேற்றினால் விடாதீர்கள் போய் அடித்து அதை பிடுங்கி எறியுங்கள் கொடியை கிழித்தறியுங்கள் என்று சொல்லுகிற நிலை இருக்கிறது இதுதான் சனாதனத்தின் வெற்றி ஓபிசியை எஸ்சிக்கு எதிராக திருப்பி விட்டிருக்கிறார்கள் ஓபிசி எஃப்சிக்கு எதிராக திரும்ப வேண்டும் என்பதுதான் பெரியாரின் போராட்டம் பெரியாரின் போராட்டம் அதுதான் பிற்படுத்தப்பட்ட இடைநிலை சமூகத்தை சார்ந்த சூத்திரர்கள் என்ற பெயரில் அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த சமூக பிரிவினரை பார்ப்பனியத்திற்கு எதிராக பார்ப்பன ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக முன்னேறிய சமூகத்தினரின் ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக சுரண்டலுக்கு எதிராக இவர்கள் திரும்ப வேண்டும் என்பதுதான் போராட்டம் சூத்திரப்பட்டம் ஒழியாமல் வேறு எந்த பட்டமும் ஒழியாது என்று ஏன் பெரியார் சொன்னார் தஞ்சவர்களை பற்றி கூட அவர் பெரிதாக கவலைப்படவில்லை சூத்திரன் என்று சொல்லுகிறான் அவனுக்கு கூட அந்த இழிபெயர் இல்லை உனக்குத்தான் அந்த இழிபெயர் அதற்கு அப்பன் பெயர் தெரியாதவன் என்று பொருள் தாசிக்கு பிறந்தவன் என்று பொருள் உன்னை சூத்திரன் என்று சொல்லுவதை எப்படி உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது எப்படி சகித்துக் கொள்ளுகிறாய் இறக்கும் போது கூட அப்படித்தான் சொல்லிவிட்டு போனார் நான் சூத்திரப்பட்டத்தை ஒழிக்காமல் போகிறேன் இவர்களை அப்படியே விட்டு விட்டு போகிறேனே அதுதான் என் கவலை என்று வருந்தினார் எவ்வளவு சாதுரியமாக ஓபிசி 
மக்களின் மனநிலையை இந்த மைண்ட் செட் மனநிலையை பார்ப்பன எதிர்ப்பிலிருந்து விலக்கி அடிநிலையில் உழலும் எளிய மக்களுக்கு எதிராக திருப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை இது இதை திசை திருப்புவதுதான் இதை உண்மையான ஆதிக்க சக்திகளுக்கு எதிராக திருப்புவதுதான் நம்முடைய போராட்டம் ஓபிசி சமூகத்தினரின் உளவியலில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது உண்மையிலேயே பெரியாருடைய போராட்டம் என்பது அதுதான் இறுதி மூச்சு வரையில் நடத்திய போராட்டம் என்பது அதுதான் அதனால் தான் பின் பாயிண்ட் பார்ப்பன எதிர்ப்பு பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு போட்டு குழப்ப வேண்டாம் சனாதனம் சொல்ல வேண்டாம் இந்துத்துவம் சொல்ல வேண்டாம் இந்து தர்மம் சொல்ல வேண்டாம் பின் பாயிண்ட் நேராக அடிக்கிறார் அவன் தான் அதுக்கு காரணம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் மனு தர்மம் சொல்ல வேண்டாம் நால்வர்ண தர்மத்தை சொல்ல வேண்டாம் சதுர்வர்ணத்தை சொல்ல வேண்டாம் ஆரியமும் சொல்ல வேண்டாம் எல்லாவற்றையும் சொல்லி யாரையும் குழப்ப வேண்டாம் இவன் தான் காரணம் இவனுடைய கோட்பாடு தான் காரணம் இவனை எதிர்த்து போராடு உன்னுடைய சமூக நீதியை வென்றுடு வெரி சிம்பிள் இதுதான் பெரியாருடைய போராட்டம் அருமை தோழர்களே இன்றைக்கு சனாதனம் குறித்த உரையாடல் குழப்ப நிலையில் நடந்தால் கூட நடக்கிறது மிக மிக மகிழ்ச்சி ஒரு குழப்பத்திற்கு பிறகுதானே தெளிவு வரும் அவர்கள் ஒன்றை சொல்லட்டும் நாம் ஒன்றை சொல்லுவோம் அது விரி விரிவடையட்டும் இதெல்லாம் ஓப்பன் டிபேட் ஒரு திறந்த வெளி விவாதம் நடப்பதுதான் மகிழ்ச்சி கூப்பிடுறோம் வாங்க விவாதத்துக்கு ஆனால் யாரும் வரமாட்டான் வாங்க விவாதத்துக்கு சனாதன தர்மம் எங்கே இருக்கு சனாதன தர்மம் அப்படின்னா இந்துக்களுக்கு எதிரின்றான் பார்ப்பனியம் அப்படின்னா இந்துக்களுக்கு எதிரின்றான் பார்ப்பனிய சூழ்ச்சி என்பது என்னன்னா நீயும் இந்து நானும் இந்துன்னு சொல்லிட்டா இந்துத்துவ போர்வைக்குள் தன்னை தற்காத்து கொள்ள முடியும் அதுதான் அவனுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி பெரியார் போராட்டமும் அம்பேத்கர் போராட்டமும் காஞ்சிராமனுடைய அரசியலும் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் பிராமின்ஸ் Exclusion of Brahminism, Exclusion of Brahminocracy, அதுதான் உடைய போராட்டமே அவனை நீ தனிமைப்படுத்துங்கிறது தான் பகுஜன் பெரும்பான்மை என்ன பெரும்பான்மை ஓபிசி ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் மைனாரிட்டிஸ் ஒன்று சேர்ந்தால் நாம் பெரும்பான்மை அப்போ யார் அங்கே தனிமைப்படுத்தணும் சொல்கிறாரு ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் அதில் யார் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியவர்கள் பிராமின்ஸ் தி எக்ஸ்க்ளூஷன் அவன் என்ன பண்ணுறான் என்னை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணாத நாமெல்லாம் இந்து பிராமணர் அப்படின்னு தனி தனிமைப்படுத்துவதை தடுப்பதற்காக பார்ப்பனியம் என்று சொல்லி தனிமைப்படுத்துவதை தவிர்ப்பதற்காக இந்து என்று சொல்லுவதன் மூலம் நீயும் நானும் இந்து என்று சொல்லுவதன் மூலம் பிராமண எதிர்ப்பு டைலூட் ஆகுது அவன் ரொம்ப சிம்பிளாக ஏ ஒன்றுதாயா எதிர்க்கிறான் உனக்கு எதிராக தான் பேசுகிறான் நீ இந்து தானே உன் கடவுளை தான் அவன் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறான் நீ கும்பிட்ற கடவுளை தான் அவன் வந்து பழிக்கிறான் ரொம்ப அவனுக்கு ஈஸியாக போகுது வேலை த எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் பிராமின்ஸ் என்பதை தடுப்பதற்கு அவன் கையாளுகிற ஒரு ஸ்ட்ரேட்டஜி தான் இந்துயிசம் என்பதும் இந்துத்வா என்பதும் ஹிந்து என்கிற சொல்லை அவன் மிகப்பெரிய ஆயுதமாக பயன்படுத்துகிறான் சனாதன தர்மம் என்பது அடிப்படை கோட்பாடு அதுதான் பார்ப்பனியமாக அறியப்படுகிறது அவன் யாரும் பார்ப்பனியம்னு கிளைம் பண்றது இல்லை சனாதன தர்மத்தை கிளைம் பண்றான் பார்ப்பனியம்னு கிளைம் பண்றது இல்லை பிராண்ட் பண்ணது பெரியாரும் அம்பேத்கரும் தான் திஸ் பிராமினிசம் இந்த பெயரை சூட்டுவது இதை பிராண்ட் செய்தது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களும் தந்தை பெரியார் அவர்களும் தான் ஏனென்றால் சாதாரண மக்கள் பாமர மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் அடையாளப்படுத்தினார்கள் எந்த பிராமணரும் தங்களுக்குரிய கோட்பாடு பிராமணியம் என்று சொல்லுவதில்லை பார்ப்பனியம் என்று சொல்லுவதில்லை அதை கிளைம் செய்வதில்லை இப்ப ஒரு பார்ப்பனர் பேசி உள்ள போயிருக்கிறார் ஆர் பி வி எஸ் சுப்மணியன் பேர் சுப்பிரமணியன் எவ்வளவு குழப்பம் பாருங்க ஆர் பி வி எஸ் மணியன் ஆர் பக்த வச்சர சுப்பிரமணியன் பேர் 
பக்த வச்சலுக்கு பி போட்டால் சுப்பிரமணிய எஸ் மணியன் போவான் அவன் ஒரு உண்மையை சொல்லியிருக்கிறான் தால் என்ன சொல்லியிருக்கிறான்னா சனாதன தர்மத்தை தான் வந்து எங்கள் பிராமணர்கள் இவ்வளோ காலம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இந்துன்னு சொல்லிக்க மாட்டான் அவனை இந்துன்னு சொல்ல வைக்கிறதுக்கே நாங்கள் எண்பது வருஷம் போராட வேண்டியிருந்துச்சு இப்போ அந்த இந்துங்கிற சொல்லும் இந்துத்துவங்கிற சொல்லும் எவ்வளோ பெரிய பாதுகாப்பு கேடயமாக அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை அவர்களே ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் தருகிறார்கள் இந்துன்னு சொல்ல வச்சது தான் ஏன்னா வன்னியரும் இந்து முக்குளத்தோரும் இந்து ரெட்டியாரும் இந்து இவங்க பிராமின்னு சொல்ல முடியாது இந்துன்னு சொல்லிடலாம் அவனும் இந்து இப்போ அவனுக்கு ஒரு பெரிய போர்வை கிடைச்சிருச்சு பாதுகாப்பு இப்ப நீங்க பெரியார் அம்பேத்கர் அவர்களை தனிமைப்படுத்த முயற்சி பண்ணாங்க நாம வந்து வேற அவங்க வேற அவங்க ஆரியர்கள் நாம் ஆரியர்கள் இல்லை அவர்கள் பிராமணர்கள் நாம் பிராமணர்கள் இல்லை அவர்களின் கோட்பாடு வேறு நம்முடைய கோட்பாடு வேறு அவர்களின் வாழ்வியல் நெறிமுறை வேறு நம்முடைய வாழ்வியல் நெறிமுறை வேறு அவர்களின் கலாச்சாரம் வேறு நம்முடைய கலாச்சாரம் வேறு அவர்களின் தாய்மொழி வேறு நம்முடைய தாய்மொழி வேறு அவனுக்கு தாய்மொழி அடிப்படையிலே நிலம் இல்லை நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் மொழி அடிப்படையில நிலம் இருக்கிறது நாடு இருக்கிறது மாநிலம் இருக்கிறது மொழி வழி தேசிய இனத்தை நாம் முன்னிறுத்தினா தமிழனுக்கு நிலம் இருக்கு மலையாளிக்கு நிலம் இருக்கு கன்னடனுக்கு நிலம் இருக்கு மராத்திக்கு நிலம் இருக்கு தெலுங்குக்கு நிலம் இருக்கு சமஸ்கிருதம் பேசுகிற உனக்கு எங்கே நிலம் இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு ஒரு பகுதி சொல்ல முடியுமா அவன் என்ன பண்ணுறான் நீயும் இந்து நானும் இந்துன்னு சொல்லி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே பாரத்துன்னு சொல்லி அவர்களுக்கான தேசமாக அதை மாற்ற பார்க்கிறார்கள் த ஹோல் இந்தியா அவர்களுக்கான தேசமாக மாற்ற பார்க்குற எனக்கு இடம் எனக்கு நிலம் இல்லைன்னு தானே சொல்கிறேன் ஒட்டுமொத்த பாரதமும் ஏன் இடம் தாண்டா என்னுடைய நிலம் தான் இதுதான் சூது இதுதான் சூழ்ச்சி இந்த சூழ்ச்சியை நாம் வெகு மக்களிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது திராவிடர் விடுதலை கழகம் மட்டுமல்ல விடுதலை சிறுத்தைகள் உட்பட திருமுனை கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும் ஆங்காங்கே எல்லோரும் நடத்த வேண்டும் சனாதனத்தை பற்றிய புரிதலை தெளிவை நாம் உருவாக்க வேண்டும் நான்கு வகையான வரையறைகளை ஒழிப்பது என்பதுதான் சனாதன ஒழிப்பு நாங்கள் வந்து சைவ புறைய சைவ மதம் பற்றிய கதையாடல்களையோ வைணவ மதம் பற்றிய கதையாடல்களையோ இங்கு பேசவில்லை முருகனை பற்றிய கதையாடல்களையோ கூட இங்கு பேசவில்லை உன்னுடைய நம்பிக்கைகள் நம்பிக்கைகளாகவே இருக்கட்டும் அது வேறு அது வேறு அதற்குள்ளே நுழையவில்லை ஆனால் இந்துத்துவா என்கிற அஜெண்டா என்ன இந்துத்துவா என்பது இந்துயிசம் அல்ல இந்துயிசம் சிவபுராணம் சிவபுராணம் அது இந்துயிசம் திருமால் புராணம் தசாவதாரம் அது இந்து புரா இந்து இந்துயிசம் முருகனுடைய வரலாறு அல்லது கதையாடல்கள் அது இந்துயிசம் இப்படி சொல்லலாம் இந்துத்துவா அதை பேசவில்லை இந்த நாடு இந்து ராஷ்டிரம் இந்த நாட்டுக்கு அரச மதம் இந்து மதம் இதை அறிவிப்பதே எங்களின் நோக்கம் இதை அறிவிப்பதற்கு இந்து நேஷனலிசம் தேவைப்படுகிறது இந்து நேஷனலிசம் என்பது இந்து மத அடிப்படையிலான ஒரு தேசியம் காங்கிரஸ் வந்து இந்தியன் என்கிற அடிப்படையிலான தேசியத்தை பேசினார்கள் அவருடைய தேசியவாதம் வி ஆர் இந்தியன்ஸ் அவன் ஃபாரினர் அந்நியனே வெளியேறு வெள்ளையனே வெளியேறு நீ எந்த மதமாயிருந்தாலும் எந்த மொழியாயிருந்தாலும் எந்த இனமாயிருந்தாலும் இந்தியனாயிரு இது காந்தியும் காங்கிரஸும் சொன்ன இந்தியன் தேசியவாதம் இவன் பேசுவது இந்து தேசியவாதம் அவன் முஸ்லீம் இவன் கிறிஸ்தவன் நாம் இந்து முஸ்லீம் வெறுப்பு கிறிஸ்தவ வெறுப்பு இந்து ஒருங்கிணைப்பு இந்து பெரும்பான்மைவாத ஒருங்கிணைப்பு இதன் மூலம் தொடர்ந்து ஆட்சியை கைப்பற்றிவிட முடியும் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் அந்த ஆட்சி அதிகாரம் அவர்களுக்கு எதற்கு தேவைப்படுகிறது என்றால் தோழர்களே கோல்வாக்கரின் கனவை நனவாக்குவதற்கு வீர சாவர்கரின் கனவை நனவாக்குவதற்கு பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு அரச மதம் இருப்பதை போல ஏன் இந்தியாவுக்கு ஒரு அரச மதம் இருக்கக்கூடாது சைனாவுக்கு அரச மதம் இருப்பதை போல இலங்கைக்கு அரச மதம் இருப்பதை போல ஏன் இந்தியாவுக்கு அரச மதம் இருக்கக்கூடாது என்கிறார்கள் உலகத்தில் எந்த மதத்திலும் நான் சொன்ன இந்த நான்கு வரையறைகள் கிடையாது கிறிஸ்தவத்திலோ இஸ்லாத்திலோ பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு என்கிற பாகுபாடு கிடையாது தீட்டு கொள்கை கிடையாது 
பரம்பரை தொழில் பாதுகாப்பு கிடையாது அகமன முறை என்கிற கட்டாயம் கிடையாது இதனால் தான் இந்து மதம் இந்தியாவின் அரச மதமாக கூடாது என்ற நிலைப்பாட்டை அன்றைய தலைவர்கள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் காலத்தை சார்ந்த சமகால தலைவர்கள் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு போன்ற தலைவர்கள் திலகர் போன்றவர்கள் எதிர்த்த போதும் கோகலே போன்றவர்கள் எதிர்த்த போதும் பட்டேல் போன்றவர்கள் கூட காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்த நிலையிலும் கூட அந்த உணர்வை பெற்றிருந்த நிலையிலும் கூட பெரும்பான்மை அடிப்படையிலே இந்த நாட்டுக்கு அரச மதம் இல்லை என்ற முடிவை கொண்டு வந்தார்கள் அதை இந்திரா காந்தி அம்மையார் நெருக்கடி காலத்தில் அமெண்ட்மெண்டில் பிரியாம்பில் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் என்கிற இரண்டு சொற்களை இணைத்தார் நெருக்கடி நிலை பிரகடனத்தோடு நமக்கு முரண்பாடுகள் உண்டு விமர்சனங்கள் உண்டு ஆனால் அந்த நெருக்கடி நிலை பிரகடனத்தின் போது இந்திரா காந்தி அம்மையார் செய்த மிக முக்கியமான ஒரு சட்ட திருத்தம் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் இப்படிப்பட்ட கும்பல் எதிர்காலத்தில் வருவார்கள் அவர்கள் இலகுவாக இவற்றை சாதித்து விடுவார்கள் என்று எண்ணினாரோ என்னவோ பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களிடத்திலே இருந்த அதே உறுதிப்பாடு இந்திரா காந்தி அம்மையாரிடம் இருந்ததனால் இந்த பிரியாம்பலுக்கான ரெசல்யூஷன் கொண்டு வந்தவரே பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு என்று குறிப்புகள் சொல்லுகின்றன ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்கிற அந்த சொற்கள் இணைக்கப்பெற்றது சாவரின் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் யூனியன் கவர்மெண்ட் பற்றிய டெஃபினிஷன் மூணு சொற்கள் தான் பிறந்தது நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் இந்த சாவரின் சோ என்பதற்கும் டெமோக்ராட்டிக் என்பதற்கு இடையில் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் என்கிற இரண்டு முக்கியமான கோட்பாட்டு சொற்களை இந்திரா காந்தி அம்மையார் இணைத்தார் இதுதான் அவங்களுக்கு உணர்த்து அவர்களுக்கு வந்து உறுத்துகிறது சுப்பிரமணிய சாமி கேசியை போட்டிருக்கார் இந்த ரெண்டு சொல்லையும் நீக்கணும்னு சோசியலிஸ்ட் என்பது கூடாது செக்யூலர் என்பது கூடாது இதுதான் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய விருப்பம் உண்மையிலேயே ஆர்எஸ்எஸ் சங்பரிவார்களின் எதிரி அரசமைப்பு சட்டம் தான் அந்த அரசமைப்பு சட்டம் தான் இன்றைக்கு அவர்கள் விரும்புகிற அரச மதத்தை அறிவிக்க முடியாமல் தடை செய்கிறது அவர்கள் விரும்புகிறபடி இந்த தேசத்தின் பெயரை இந்து ராஷ்டிரா என்று மாற்ற முடியாமல் தடுக்கிறது ஆகவே மெல்ல மெல்ல அதை நீர்த்து போக செய்கிறார்கள் அதுக்கு எந்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எந்த மதிப்பையும் தர்றதில்லை ஜம்மு காஷ்மீர் த்ரீ செவன்டி ரிப்பீல் பண்ணா கான்ஸ்டியூஷன் பிரகாரம் அதை செஞ்சுருக்கவே கூடாது செய்ய முடியாது கான்ஸ்டியூஷன் அவன் மதிக்கல அறிவிப்பு செய்யாமலேயே ஒரு பில் கொண்டு வரான் பெரும்பான்மை படத்தை கொண்டு அதை நிறைவேற்றி ஜம்மு காஷ்மீர் உடைச்சி த்ரீ செவன்டி என்கிற ஆர்டிக்கல் ரிப்பீல் அதிலிருந்து நீக்கிட்டான் அவங்க சாதிக்க நினைத்தது மூன்று ஒன்று ராமர் கோயில் கட்டுவது ரெண்டாவது ஜம்மு காஷ்மீரை உடைப்பது மூன்றாவது காமன் சிவில் கோடு கொண்டு வருவது ரெண்டு முடிஞ்சிருச்சு பாபர் மசூதியை இடித்து ராமர் கோயிலை கட்டிட்டாங்க ஜம்மு காஷ்மீரை உடைத்து மூன்று பகுதிகளாக சிதறடித்து விட்டார்கள் ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்டி ரிப்பீல்டு அதிலிருந்து நீக்கப்பட்டு விட்டது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு இப்போ எலெக்ஷனே நடக்கலை எத்தனை வருஷமா ஒன்றரை ரெண்டு வருஷமா ஏ நாலு வருஷம் வருது நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் போகுது யூனியன் சிவில் கோடு அல்லது காமன் சிவில் கோடு முஸ்லீம்களுக்கு என்ன பர்சனல் லா கிறிஸ்டியனுக்கு என்ன பர்சனல் லா ஏன் தனி சட்டங்கள் கூடாது எல்லாம் வந்து இந்துவா மாறுங்க கர்வாப்சி நீங்களாம் ஒரு காலத்தில் இந்துக்களாக தானே இருந்தீங்க அப்படி நெருக்கடி கொடுக்கணும் சங்கராச்சாரியார் பெயரில் ஒரு சபா ஒருத்தன் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறார் அதில் ஒரு இருபது முப்பது பேர் கொண்ட கமிட்டி அதில் ரிட்டையர்டு சுப்ரீம் ஜட்ஜஸ் எல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் முன்னூத்தி எண்பது பக்கங்களுக்கு மேலாக அறுநூறு பக்கங்களுக்கு மேலாக ஒரு டிராஃப்ட் கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதில் முப்பத்தி ரெண்டு பக்கங்களை ஆறு மாதத்திற்கு முன்னால் வெளியிட்டார்கள் அப்படி வெளியிடும் போது அவர்கள் சொன்னார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலே மீண்டும் தேர்தல் வரும் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வரும் பிரதமர் மோடி தான் பிரதமர் ஆவார் அப்போது இந்த நாட்டின் பெயர் இந்தியா என்று இருக்காது இந்து ராஷ்டிரமாகிவிடும் இந்த நாட்டின் தலைநகரம் டெல்லியாக இருக்காது வாரணாசி என்கிற காசியாகத்தான் இருக்கும் இந்த தேசத்தின் தேசிய கொடி இப்போது நீங்கள் பார்க்கிற தம்ம சக்கரம் உள்ள தேசிய கொடியாக இருக்காது ஸ்வஸ்திக் பொறிக்கப்பட்ட காவி கொடியாக இருக்கும் முக்கியமாக அண்டர்லைன் செய்ய வேண்டிய ஒன்று இங்கே இந்து முஸ்லீம்களும் கிறித்தவர்களும் வாழலாம் தொழில் செய்யலாம் ஓட்டு போட முடியாது 
இதுதான் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு பிறகு இந்தியாவினுடைய அரசமைப்பு சட்டமாக இருக்கும் அதுதான் மனு தர்மம் இதுதான் அவர்களின் நோக்கம் தோழர்களே இது வந்தால் ஆண்ட பரம்பரை என்று பெருமை பெற்றுக் கொள்ளலாம் பார்ப்பனர்களின் அடிமைகளாக தொடர்ந்து நிரந்தரமாக வாழலாம் அவ்வளவுதானே தவிர உன்னுடைய சமூக நீதி கேள்விக்குறியாகிவிடும் எதிர்காலம் இருள்மயமாகிவிடும் பெண்கள் மீண்டும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் பின்னுக்கு தள்ளப்படுகிற நிலை இங்கே உருவாகும் இதனால் தான் இதை முன்னுணர்ந்து தந்தை பெரியார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் இந்தியாவுக்குள் நடக்கிற இவ்வளவு பெரிய டிபேட்டுக்கும் காரணம் இந்த இரண்டு தலைவர்களும் உச்சரித்த சொல் தான் சனாதனம் என்பதும் கூட அடையாளப்படுத்திய கோட்பாடுகள் அதுதான் அம்பேத்கர் எழுதுகிறார் ரிக் வேதத்தில் உள்ள புருஷ சூக்தம் என்கிற பகு பகுதியில் அது எட்டாவது அத்தியாயம் அந்த புருஷ சூக்தத்தில் தான் நால் வருணம் குறித்து பேசப்படுகிறது அந்த நால் வருணமும் ஆரியர்கள் தான் என்கிறார்கள் இன்னைக்கு நாம் சொல்கிற இந்த ஆண்ட பரம்பரை சூத்திரர்கள்லாம் உண்மையில் சூத்திரர்கள் இல்லை என்பது புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் ஆய்வு ஆரியர்கள் ஆரிய பிராமணர் ஆரிய சத்திரியர் ஆரிய வைசியர் ஆரிய சூத்திரர் அவனும் சூத்திரனும் ஆரியன் தான் அவர்கள் காலத்தில் வேத காலத்தில் வேத கால மதத்தைத்தான் வேதிக் ரிலீஜன் என்கிறார்கள் அதைத்தான் வைதீக மதம் என்று நாம் தமிழ்படுத்தி தமிழுக்கு ஏற்ப சொல்லுகிறோம் வேத சமயம் அல்லது வைதீக மதம் என்கிறோம் அந்த ரிக் வேதத்தில் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் புருஷ சுக்தம் என்கிற பகுதியில் இந்த நால்வருண தர்மம் பற்றி சொல்லப்படுகிறது குல தர்மம் குலத்தொழில் மீறக்கூடாது என்பதும் சொல்லப்படுகிறது சூத்திரன் எப்படி உருவானான் என்று சொல்லுகிற போது அந்த நான்கு வகையை சார்ந்த வகையராக்களில் சூத்திர வக வகையராவில் சத்திரிய வகையராவில் சூத்திரர் என்ற இன்னொரு உப பிரிவு இருந்தார்கள் அவர்கள் பிராமணர்களை நாடாண்ட போது அவர்கள் மன்னர்களாகவும் இருந்தார்கள் அந்த மன்னர்கள் பிராமணர் என்கிற ஆரிய வகுப்பை சார்ந்தவர்களை கொடுமை செய்ததால் அவர்களுக்கு பூணூல் அணிவிப்பதை அவர்கள் தவிர்த்தார்கள் பூணூல் அணிவித்தால் உபநயனம் செய்தால் இரு பிறப்பாளர் என்கிற தகுதியை அவர்கள் பெறுகிறார்கள் முதலில் மூன்று வர்ணம் தான் சத்து பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் தான் சத்திரிய குலத்தில் இருந்த சத்திரிய வர்ணத்தில் இருந்த ஒரு பிரிவினர் மன்னர் பரம்பரையை சார்ந்தவர்கள் பிராமணர்களுக்கு கொடுமை செய்ததால் அவர்களுக்கு பூணூல் அணிவதை தவிர்த்து வந்த நிலையில் அவர்களே ஒரு தனி வகையராவாக மாற்றப்பட்டு விட்டார்கள் அடிமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் அவர்கள்தான் சூத்திரர்கள் என்று அந்த காலத்தில் அழைக்கப்பட்டார்கள் பிற்காலத்திலே வர்ணக்கலப்பு இனக்கலப்பெல்லாம் ஏற்பட்டு சூத்திர வகை இந்தியாவில் பிராமணர் அல்லாத அல்லது ஆரியர் அல்லாத வகுப்பினரும் உருவாகியிருக்கிறார்கள் என்பது சொல்லப்படுகிறது இவற்றையெல்லாம் சட்டமாக தொகுக்கிறார்கள் ரிக்வேதத்தில் இருந்ததை சட்டமாக தொகுக்கிறான் மனு அதுதான் மனு தர்மம் அது பின்னாளில் வருகிறது வேத வேத காலத்திற்கு பின்னாளில் வருகிறது அந்த மனு தர்மத்தை அரசமைப்பு சட்டமாக்க வேண்டும் என்பதுதான் சங் பரிவார்களின் நோக்கம் அதை தடுப்பதற்கான போராட்டம் தான் பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியாரின் போராட்டம் அவரும் தன்னை ஒரு இந்துவாக உணர்ந்திருந்தால் அவரும் தன்னை ஒரு மேல்சாதி என்கிற உணர்வை பெற்றிருந்திருந்தால் சிந்தித்து பாருங்கள் அவருக்கு அம்பேத்கருக்கு நேர்ந்ததைப் போல சாதியின் பெயரால் எந்த இழிவும் நேரவில்லை தான் ஒரு ஆண்ட பரம்பரை நான் பெருமைக்குரிய சாதியில் பிறந்தவன் பொருளாதாரத்தில் நான் பெரும் செல் செல்வந்தர் குடும்பத்திலே பிறந்தவன் என்கிற இருமாப்போடு இருந்திருந்தால் யோசித்து பாருங்கள் எந்த ஹியூமிலியேஷனும் அவருக்கு இல்லை அம்பேத்கருக்கு நேர்ந்த அவமானமோ அவமதிப்போ காயமோ வழியோ சாதியின் பெயரால் அவருக்கு நிகழவில்லை ஆனாலும் அவர் இந்த பார்ப்பனிய தர்மம் என்கிற சனாதன தர்மத்தை உணர்ந்து கொண்ட காரணத்தினால் சூத்திரர்கள் என்கிற பெயரில் அந்த சூழ்ச்சியை சூது சூது சூழ்ச்சியை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் உழன்று கொண்டிருக்கிற இந்த அப்பாவி மக்களை மீட்க வேண்டும் என்கிற வேட்கையோடு தம் வாழ்வை ஒப்படைத்துக் கொண்டார் அந்த மாமனிதர் உருவாக்கிய சிந்தனைகள் தான் 
பெரியாரியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதுதான் திராவிடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த திராவிடத்தை உயர்த்தி பிடிப்போம் சனாதனத்தை வேறொருப்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்